നമസ്കാരം മേ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്തെ തിയറീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബി ആർ ആക്റ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിൽ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റും മറ്റൊന്ന് മാനേജ് അപ്പം ബി ആർ ആക്ടിൽ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിബന്ധനകളാണ് അല്ലേ അപ്പം നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ സെക്ഷൻ നയനിലും മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ ബി ആർ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ടെണ്ണിലുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നിബന്ധനകളാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ നയനിലാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എന്താണ് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ് ആർ ദി അസറ്റ് അക്വേർഡ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലെയിംസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ അല്ലാത്ത അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികളും ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി ഈട് വെക്കും അതൊക്കെ എന്താണ് ആ വ്യക്തികൾ ഈടായിട്ട് വെക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ബാങ്കിൻ്റെ അസറ്റല്ല അല്ലേ ബാങ്കിന് ബാങ്കിൻ്റെ ആ ബാങ്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലാൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ ഒന്നും അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഈ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മൂബൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തെന്ന് ഇമ്മൂബൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ് അപ്പം നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലെയിം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ സെക്ഷൻ നയനിൽ പറയുന്നു അപ്പം നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സെക്ഷൻ നയനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി കെ നോട്ട് ഹോൾഡ് എനി ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗ സോ എവർ അക്വേർഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഓൺ യൂസ് ഫോർ എനി പീരീഡ് എക്സ് എക്സീഡിങ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അതായത് ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അതല്ലാതെ എങ്ങനെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതായാലും എങ്ങനെയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കുന്നതോ ഒക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട് ഇമ്മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ലാൻഡ് പോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏഴ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് സെക്ഷൻ നയനിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അത് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അതല്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ലോൺ വഴിയൊക്കെ ലോൺ അടയ്ക്കാ അടയ്ക്കാതെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈട് വെക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഈട് കറക്റ്റായിട്ട് ലോണൊക്കെ അടയ്ക്കുക ഏഴ് വർഷമാണ് ഒരു പിരീഡ് ആ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ പൈസ മൊത്തം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് എഴുതാം എന്നാൽ അല്ലാത്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം വരെ മാത്രമേ അവർ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ദ കമ്പനി ഈസ് പെർമിറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ദ ഡീൽ ഓ ട്രേഡ് ഇൻ എനി സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പോസൽ കമ്പനിക്ക് എന്തിനുള്ള അനുമതിയുണ്ട് ആ ഏഴ് വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഏഴ് വർഷമേ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യാം അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കയ്യിൽ ഏഴ് വർഷം വരെ മാത്രമേ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ആർ ബി ഐ മേ ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ബൈ എനി പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇനി ഡെപ്പോസിറ്ററിൻ്റെ താല്പര്യ പ്രകാരം ആർ ബി ഐയിൽ നമ്മൾ അപ്പീലിനൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏഴ് വർഷം എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി നീട്ടിക്കൊടുക്കും ആ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബാങ്കിന് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലെയിം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബാങ്കിന് വന്നാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക്
agricultural and rural economy, banking, corporation, economics, finance, law, small scale industry. This is the knowledge, special knowledge, practical experience of the board of the bank in the board of directors. The total number is that is the number if you have a board of directors, you can get the field of experience and special knowledge. This is section 10 close A. Now, this is the first thing. non-banking asset. And then I'll carry it with the property L and bank in a Sundama. Upon an Akam, but the bank in the property Allah in them, eight version by a matrame or Kaivasha Vakan, but two in the manner, section nine in Paranda, management in the Garthil Paranda, board of directors in the total in the Anbathan the Shalman Alkari, accountancy, agriculture, corporation, Tudanga field, and the Arikanum, experience them, knowledge them, and the Arikanum in the Anna, is another Paranitra. Upon any provisions under Idella Namakini, very videos. Let's go.